শুরু করছি অনুশীলনী 1.1 একের এক নাম্বার অঙ্ক এক নাম্বার অঙ্কে বলা হয়েছে যে নিচের সংখ্যাগুলো অঙ্কে লিখো এখানে কথায় কতগুলো সংখ্যা লেখা আছে সেগুলোকে আমাদের অঙ্কে লিখতে হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ অঙ্কে লেখার আগে আমাদের যে কাজটি করে নিতে হবে যা আমরা এরকম একটি ঘর তৈরি করে নিতে পারি একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি অথবা আমরা ঘর তৈরি না করেও নরমালি এগুলো লিখে আমরা এই অঙ্কটি করব এখানে শুরুতেই আছে বিশ হাজার সত্তর আমি লিখে নিচ্ছি বিশ হাজার লক্ষ্য করো এখানে প্রথমে আছে বিশ হাজার দ্যাট মিন্স হাজারের ঘরে আসবে বিশ আমরা ডান পাশ থেকে গুণা শুরু করি একক দশক শতক হাজার এই হাজারে আসবে বিশ কিন্তু বিশ সংখ্যাটি যেহেতু দুই অঙ্কের সেহেতু এটি এক ঘর বামে এসে দুই বসবে এবং হাজারের ঘরে বসবে শূন্য তারপর রয়েছে সত্তর সত্তর সংখ্যাটিও আমাদের দুই অঙ্কের আমরা জানি তো সে কারণে এখানে দশকের ঘরে বসবে সাত এবং একের ঘরে বসবে শূন্য মাঝখানে ফাঁকা রয়ে যায় শতকের ঘরটি এই ফাঁকা ঘরে আমরা বসাবো শূন্য তাহলেই হয়ে গেল বিশ হাজার সত্তর আমরা এখন লিখবো সুতরাং নির্ণয় সংখ্যা সমান বিশ হাজার সত্তর আমরা পাশে লিখে দিতে পারি উত্তর এখন শুরু করছি আমরা এর পরের অংশটুকু পরের অংশ রয়েছে তিরিশ হাজার আট আমরা লিখে নিচ্ছি তিরিশ হাজার আট লক্ষ্য করো এখানে প্রথমে রয়েছে তিরিশ হাজার তার মানে আমাদেরকে হাজারের ঘরে তিরিশ লিখতে হবে আমরা ডান দিক থেকে গুনে আসবো একক দশক শতক হাজার এই হাজারের ঘরে তিরিশ আসবে কিন্তু তিরিশ সংখ্যাটি যেহেতু দুই অঙ্কের শূন্যটি এখানে বসিয়ে আমরা তিনটি এক ঘর ডানে নিয়ে যাব তারপর রয়েছে আট আমরা এককের ঘরে আট দেখলাম কিন্তু এখন মাঝখানে দেখা যাচ্ছে যে শতক এবং দশকের ঘরটি খালি থেকে যায় এই খালি থাকা ঘরগুলোতে আমরা শূন্য বসিয়ে দেব তাহলে হয়ে গেল তিরিশ হাজার আট এবার আমরা দেখব যে সুতরাং নির্ণয় সংখ্যা সমান তিন শূন্য 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 আট शुरूते पंचान हजार बुजते हजार घर बस पंचान दशक शतक हजार क्योंकि पंचान दुई घर हाथ एक पाँच एखे देखो और आकटी पाँच एक घर बामे चले जाए हो गल पंचान एप रही है चार शो दैट मीस शतक घरे बस चार तेल एकक दशक शत चार शून्य शून्य चार सो हो ग पंचान हजार चार सो और एख लिखब जो सूत्र निम्न संख्या समान पाँच पाँच चार शून्य शून्य ब्राकेटे लिखे देव उत्तर এবারে একের খ নম্বর অঙ্কটি করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে একের ক্ষতে রয়েছে চার লক্ষ পাঁচ হাজার এই চার লক্ষ পাঁচ হাজারকে আমাদেরকে অঙ্কে লিখে দেখাতে হবে আমরা প্রথমে অঙ্ক লিখে নিচ্ছি চার লক্ষ পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী কিন্তু লক্ষ্য করো প্রথম রয়েছে যে চার লক্ষ তার মানে লক্ষ্যের ঘরে আসবে চার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ্য এই লক্ষ্যের ঘরে আমাদের লিখতে হবে চার তারপর রয়েছে পাঁচ হাজার তার মানে হাজারের ঘরে লিখতে হবে পাঁচ একক দশক শতক হাজার এই হাজারের ঘরে এসে আমরা পাঁচ লিখবো তারপর তিনটি শূন্য পাঁচ হাজার এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে অযুতের ঘরটি খালি থেকে যায় তো নিয়ম অনুযায়ী আমাদের অযুতের ঘরে একটি শূন্য বসিয়ে দিতে হবে তাহলে হয়ে গেল চার লক্ষ পাঁচ হাজার আমরা এবার লিখতে পারি যে সুতরাং নিম্ন সংখ্যা पचात्तर 
প্রথমে আছে সাত লক্ষ তার মানে লক্ষের ঘরে আমাদেরকে বসাতে হবে সাত আমি এখন লক্ষের ঘরে সাত বসালাম তারপর রয়েছে দুই হাজার তার মানে হাজারের ঘরে লিখতে হবে আমাদেরকে দুই এখন দশক শতক হাজার হাজারের ঘরে আমরা দুই লিখলাম তারপর রয়েছে পঁচাত্তর তো পঁচাত্তর যেহেতু দুই সংখ্যার দুই অঙ্কের সংখ্যা তো সেই জন্য আমরা পঁচাত্তরের দশকের ঘরে লিখবো সাত এবং একের ঘরে লিখব পাঁচ তো এখন দেখা যাচ্ছে যে অজুত এবং শতকের ঘর দুটো ঘর খালি থেকে যায় এই খালি দুটো ঘরে আমরা এখন শূন্য বসিয়ে দেবো তাহলে হয়ে যাবে সাত লক্ষ দুই হাজার পঁচাত্তর আমরা এবার লিখবো যে সতরা নির্ণয় সংখ্যা সমান সাত শূন্য দুই শূন্য সাত পাঁচ অর্থাৎ সাত লক্ষ দুই হাজার পঁচাত্তর উত্তর শুরু করছি এবারে একের গণম্বর অঙ্ক একের গণম্বরে প্রথম অংশটুকু রয়েছে তিয়াত্তর লক্ষ নয় হাজার সত্তর শিক্ষার্থী বিন্দু লক্ষ্য করো প্রথমেই আছে ছিয়াত্তর লক্ষ তার মানে লক্ষ্যের ঘরে আমাদেরকে লিখতে হবে ছিয়াত্তর তো সেই জন্য আমরা লক্ষ্যের ঘরে চলে গেলাম কিন্তু ছিয়াত্তর সংখ্যাটি দুই অঙ্কের হওয়ার কারণে আমরা এক ঘর বামে গিয়ে লিখবো সাত এবং লক্ষ্যের ঘরে লিখবো ছয় তাহলে হয়ে গেল আমাদের ছিয়াত্তর লক্ষ্য তারপর রয়েছে নয় হাজার তার মানে হাজারের ঘরে আমাদেরকে লিখতে হবে নয় আমরা হাজারের ঘরে গিয়ে লিখলাম নয় তারপর রয়েছে সত্তর সত্তর সংখ্যাটি যেহেতু দুই অঙ্কের সেহেতু আমরা চলে আসবো দশকের ঘরে দশকের ঘরে এসে লিখবো সাত এবং একের ঘরে শূন্য এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অজুতের ঘর এবং সতীকের ঘর খালি থাকে এই খালি থাকা ঘরগুলোতে আমরা বসিয়ে দেব শূন্য তাহলে হয়ে গেল ছিয়াত্তর লক্ষ নয় হাজার সত্তর আমরা এবারে দেখবো যে সুতরাং নির্ণয় সংখ্যা সমান সাত ছয় শূন্য নয় শূন্য সাত শূন্য এটি হচ্ছে উত্তর শুরু করছি পরের অংশটুকু পরের অংশে রয়েছে তিরিশ লক্ষ নয়শো চার শুরুতে রয়েছে তিরিশ লক্ষ তার মানে লক্ষের ঘরে আমাদেরকে লিখতে হবে তিরিশ আমরা লক্ষের ঘরে চলে যাচ্ছি এটি হচ্ছে লক্ষের ঘর তো তিরিশ দুই সংখ্যার হওয়ার কারণে এক ঘর বামে চলে যাব আমরা বামে গিয়ে লিখব তিন এবং লক্ষের ঘরে লিখব শূন্য তাহলে হয়ে গেল তিরিশ লক্ষ তারপর রয়েছে নয়শো তার মানে শতকের ঘরে আমাদেরকে লিখতে হবে নয় আমরা শতকের ঘরে গিয়ে লিখলাম নয় তারপর রয়েছে চার আমরা চার এককের ঘরে লিখব চার এখন দেখা যাচ্ছে যে অজুতের ঘর হাজারের ঘর এবং দশকের ঘর এই তিনটি ঘর খালি থাকে নিয়মনে দিয়ে আমরা এই তিনটি খালি ঘরে শূন্য বসিয়ে দেব তাহলে হয়ে যাবে তিরিশ লক্ষ নয়শো চার আমরা এবারে লিখবো যে সুতরাং নির্ণয় সংখ্যা সমান তিন শূন্য 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 নয় শূন্য চার এটি হচ্ছে উত্তর শুরু করছি এবারে একের গহনম্বর অঙ্ক একের গহনম্বরে রয়েছে পাঁচ কোটি তিন লক্ষ দুই হাজার সাত এই পাঁচ কোটি তিন লক্ষ দুই হাজার সাতকে আমাদের অঙ্কে প্রকাশ করতে হবে আমরা শুরুতে অঙ্কটি উঠিয়ে নিচ্ছি পাঁচ কোটি তিন লক্ষ দুই হাজার সাত লক্ষ্য করো এখানে প্রথমে আছে পাঁচ কোটি তার মানে কোটির ঘরে আমাদেরকে লিখতে হবে পাঁচ আমরা কোটির ঘরে চলে গেলাম এবং কোটির ঘরে লিখলাম পাঁচ তারপর রয়েছে তিন লক্ষ তার মানে লক্ষের ঘরে আমাদেরকে লিখতে হবে তিন আমরা লক্ষের ঘরে চলে গেলাম এবং লক্ষের ঘরে লিখলাম তিন তারপর রয়েছে দুই হাজার আমরা হাজারের ঘরে চলে যাব এবং হাজারের ঘরে লিখব দুই এবারে সর্বশেষে রয়েছে সাত আমরা এককের ঘরে লিখে দেব সাত এখন দেখা যাচ্ছে যে নিজুত অজুত শতক এবং দশক এই চারটি ঘর ফাঁকা থাকে এই ফাঁকা থাকা ঘরগুলোতে আমরা নিয়ম অনুযায়ী শূন্য বসাবো তাহলে হয়ে যাবে পাঁচ কোটি তিন লক্ষ দুই হাজার সাত আমরা লিখবো যে সুতরাং নির্ণয় সংখ্যা সমান পাঁচ শূন্য তিন শূন্য দুই শূন্য শূন্য সাত ব্র্যাকেটে আমরা লিখবো উত্তর 
এবার আমরা করব একের উম নম্বর অঙ্ক একের উম নম্বরে রয়েছে আটানব্বই কোটি সাত লক্ষ পাঁচ হাজার নয় আমরা শুরুতে অঙ্কটি উঠিয়ে নিচ্ছি আটানব্বই কোটি সাত লক্ষ পাঁচ হাজার শুরুতে রয়েছে আটানব্বই কোটি তো সেই জন্য আমরা কোটির ঘরে লিখব আটানব্বই আটানব্বই সংখ্যাটি যদিও দুই অঙ্কের কিন্তু কোটির বামে কোনো ঘর না থাকায় আমরা কোটির ঘরেই লিখব আটানব্বই তারপর রয়েছে সাত লক্ষ তো এখন লক্ষের ঘরে আমরা লিখব সাত লক্ষের ঘরে চলে গেলাম এবং এর নিচে লিখলাম সাত তারপর রয়েছে পাঁচ হাজার তার মানে হাজারের ঘরে আমাদেরকে লিখতে হবে পাঁচ এবং সবশেষে রয়েছে নয় এককের ঘরে আমরা এখন লিখে দেব নয় এখন যে ঘরগুলো খালি থাকে আমরা খালি থাকা ঘরগুলোতে শূন্য লিখে দেব তাহলে হয়ে যাবে আটানব্বই কোটি সাত লক্ষ পাঁচ হাজার নয় আমরা লিখবো যে সুতরাং নিম্ন সংখ্যা সমান নয় আট শূন্য সাত শূন্য পাঁচ শূন্য শূন্য নয় এটি হচ্ছে উত্তর শুরু করছি এবারে একের চ নম্বর অঙ্ক একের চ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে একশো দুই কোটি পাঁচ হাজার সাতশো আটকে অঙ্কে প্রকাশ করতে হবে শুরুতে আমরা অঙ্কটি উঠিয়ে নিচ্ছি আমরা নিচ্ছি একশো দুই কোটি পাঁচ হাজার এখন শুরুতে রয়েছে একশো দুই কোটি তো আমরা এখন কোটির ঘরে লিখব একশো দুই এবং একশো দুই যেহেতু তিন অঙ্কের একটি সংখ্যা কিন্তু কোটির ঘরে আর কোনো ঘর নেই সে কারণে আমরা কোটির ঘরেই লিখব একশো দুই তারপর রয়েছে পাঁচ হাজার তার মানে হাজারের ঘরে আমরা লিখব এখন পাঁচ হাজারের ঘরে চলে গেলাম এবং হাজারের ঘরে লিখলাম পাঁচ তারপর রয়েছে সাত শ তার মানে শতকের ঘরে আমরা লিখব সাত একক দশক শতক শতকের ঘরে আমরা লিখলাম সাত এবং এরপর রয়েছে সর্বশেষে আট এককের ঘরে এখন আমাদের লিখতে হবে আট এখন যে ঘরগুলো খালি থাকে সেই খালি থাকা ঘরগুলোতে আমরা এখন শূন্য বসিয়ে দেব তাহলে হয়ে গেল একশো দুই কোটি পাঁচ হাজার সাতশত আট আমরা দেখবো যে সুতরাং নির্ণয় সংখ্যা সমান এক শূন্য দুই শূন্য 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 পাঁচ সাত শূন্য আট ব্র্যাকেটে লিখে দিচ্ছি উত্তর এখন আমরা করব একের ছ নম্বর অঙ্ক একের ছ নম্বরে রয়েছে নয়শো পঞ্চান্ন কোটি সাত লক্ষ নব্বই এই নয়শো পঞ্চান্ন কোটি সাত লক্ষ নব্বইকে আমাদের অঙ্কে প্রকাশ করতে হবে আমরা শুরুতে অঙ্কটি উঠিয়ে নিচ্ছি নয়শো পঞ্চান্ন কোটি সাত লক্ষ নব্বই শিক্ষার্থী বিন্দু লক্ষ্য করো শুরুতেই রয়েছে নয়শো পঞ্চান্ন কোটি তার মানে কোটির ঘরে আমাদেরকে লিখতে হবে নয়শো পঞ্চান্ন আমরা কোটির ঘরে চলে গেলাম এটি হচ্ছে কোটির ঘর এবং এই কোটির ঘরে আমাদেরকে লিখতে হবে নয়শো পঞ্চান্ন যদিও বাম দিকে কোনো ঘর নেই সেই জন্য আমরা কোটির ঘরে পুরো নয়শো পঞ্চান্ন লিখব তারপর রয়েছে সাত লক্ষ তার মানে লক্ষের ঘরে আমরা লিখব সাত আমরা লক্ষের ঘরে চলে গেলাম এটি হচ্ছে লক্ষের ঘর এই লক্ষের ঘরে আমরা লিখব সাত তারপর রয়েছে নব্বই নব্বই সংখ্যাটি যেহেতু দুই অঙ্কের সেতু নয় চলে আসবে দশকের ঘরে এবং শূন্য বসবে এককের ঘরে এটি হচ্ছে নব্বই এবারে যে ঘরগুলো খালি থাকে সেই ঘরগুলোতে আমরা শূন্য বসিয়ে দেব এখন আমরা দেখবো যে সুতরাং নির্ণ সংখ্যা সমান নয় পাঁচ পাঁচ শূন্য সাত শূন্য 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 নয় শূন্য এখন হয়ে গেল নয়শো কোটি সাত লক্ষ নব্বই আমরা এখন লিখবো উত্তর 
ডাগাটা উত্তর এক এর সর্বশেষ অঙ্কটি এখন আমরা শুরু করব সর্বশেষ অঙ্কটিতে রয়েছে 3500 কোটি 85 লক্ষ 921 আমরা শুরুতেই অঙ্কটি উঠিয়ে নিচ্ছি 3000 500 কোটি 85 লক্ষ 921 শিক্ষার্থীবৃন্দ লক্ষ্য করো এখানে শুরুতেই আছে 3500 কোটি তার মানে কোটির ঘরে আমাদেরকে লিখতে হবে 3500 আমরা কোটির ঘরে চলে গেলাম এটা হচ্ছে কোটির ঘর এই কোটির ঘরে আমরা লিখব 3500 অর্থাৎ 3500 তারপর রয়েছে 85 লক্ষ আমরা এখন লক্ষ্যের ঘরে চলে যাব এটি হচ্ছে লক্ষ্যের ঘর এই লক্ষ্যের ঘরে আমরা লিখব 85 কিন্তু 85 সংখ্যাটি দুই অঙ্কের হওয়ার কারণে আমরা এক ঘর বামে চলে যাব এক ঘর বামে গিয়ে লিখব 8 এবং লক্ষ্যের ঘরে লিখব 5 তাহলে হয়ে গেল 85 লক্ষ তারপর রয়েছে 900 তো আমরা এখন শতকের ঘরে লিখব 9 আমরা শতকের ঘরে চলে গেলাম এটি হচ্ছে শতকের ঘর এই শতকের ঘরে লিখলাম 9 তারপর রয়েছে 21 21 সংখ্যাটি যেহেতু দুই অঙ্কের সেহেতু দুই চলে আসবে দশকের ঘরে এখানে বসবে দুই এবং এককের ঘরে বসবে এক নয়শ একুশ এবারে যে ঘরগুলো ফাঁকা রয়েছে সেই ঘরগুলোতে আমরা শূন্য বসিয়ে দিলাম তাহলে হয়ে গেল তিন হাজার পাঁচশো কোটি পঁচাশি লক্ষ নয়শ একুশ আমরা এখন দেখবো যে সুতরাং নিম্ন সংখ্যা সমান তিন পাঁচ শূন্য শূন্য আট পাঁচ শূন্য শূন্য নয় দুই এক ব্র্যাকেটে দেখে দিচ্ছি উত্তর অনুশীলন নিয়ে এক দশমিক একের দুই নম্বর অঙ্ক দুই নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে নিচের সংখ্যাগুলো পড়ো এবং কথায় লেখা অর্থাৎ নিচে যে সংখ্যাগুলো দেয়া আছে সেই সংখ্যাগুলো আমাদেরকে কথায় লিখতে হবে তো প্রথম যে সংখ্যাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে চার পাঁচ সাত আট নয় এগুলোকে কথায় লেখার আগে আমরা যেটা করব যে নিয়ম অনুযায়ী যে ডান পাশ থেকে তিন ঘর আগে আমাদেরকে কমা চিহ্ন বসাতে হবে তো আমরা ডান পাশ থেকে তিন ঘর আগে কমা বসাচ্ছি তাহলে এখন আমরা গুণে দেখি কি হয় একক দশক শতক হাজার ওজন অর্থাৎ হাজারের ঘরে রয়েছে পঁয়তাল্লিশ তার মানে পঁয়তাল্লিশ হাজার তারপর সাত রয়েছে একক দশক শত শতকের ঘরে রয়েছে সাত তার মানে হচ্ছে সাত শত তারপর রয়েছে আট নয় তার মানে হচ্ছে উননব্বই অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাত শত উননব্বই আমরা এখন এটিকে কথায় লিখব पैतलिश हजार सात रही चार एक शून्य शून्य सात ठीक एक रकम भाव तीन घर आगे कमचिन्ह बसा तीन घर आगे कमचिन्ह बसान पर देखा जा একক দশক শতক হাজার ওজুত একই রকম ভাবে হাজারের ঘরে রয়ে যায় একচল্লিশ তাহলে হয় একচল্লিশ হাজার এবং এককের ঘরে রয়েছে সাত তার মানে একচল্লিশ হাজার সাত আমরা এখন দেখবো যে একচল্লিশ হাজার সাত তারপর রয়েছে আট নয় শূন্য শূন্য সাত পাঁচ নিয়ম অনুযায়ী তিন ঘর আগে দশমিক কমা চিহ্ন বসাবো এবং এরপর দুই ঘর আগে দশমিক সরি কমা চিহ্ন বসাবো তাহলে দেখি কি হয় একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ অর্থাৎ লক্ষের ঘরে রয়েছে আট তার মানে আট লক্ষ তারপর রয়েছে একক দশক শতক হাজার অযুত তথা হাজারের ঘরে রয়েছে নব্বই তার মানে নব্বই হাজার নব্বই হাজার তারপর রয়েছে একক দশক অর্থাৎ দশকের ঘরে রয়েছে পঁচাত্তর তাহলে লিখবো পঁচাত্তর 
কালো হয়ে গেল যে আট লক্ষ নব্বই হাজার পঁচাত্তর ধন্যবাদ শুরু করছি এবারে দুই এর খ নম্বর অঙ্ক দুই এর খ এর প্রথমে যে সংখ্যাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে দুই শূন্য 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 সাত আট পূর্বের মতোই আমরা নিয়ম অনুযায়ী তিন ঘর আগে প্রথমে কমা চিহ্ন বসাবো এরপর দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন বসাবো তাহলে হয় একক দশক শতক হাজার অর্জুন লক্ষ অর্থাৎ লক্ষের ঘরে রয়েছে দুই সেই জন্য আমরা দেখবো দুই লক্ষ এবং একেবারে শেষে অর্থাৎ দশকের ঘরে রয়েছে সাত আট তার মানে হয় আটাত্তর তার মানে দুই লক্ষ আটাত্তর এরপর রয়েছে সাত নয় শূন্য ছয় সাত আট এক রকম ভাবে প্রথমে তিন ঘর আগে কমা চিহ্ন তারপর দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন এখন একক দশক শতক হাজার অর্জুন লক্ষ অর্থাৎ লক্ষের ঘরে রয়েছে সাত তার মানে হবে সাত লক্ষ একক দশক শতক হাজার অর্জুন তথা হাজারের ঘরে রয়েছে অর্জুতের ঘরে নয় এবং হাজারের ঘরে শূন্য তো দুটো মিলে হয় নব্বই হাজার তো আমরা দেখছি নব্বই হাজার তারপর রয়েছে একক দশক শতক অর্থাৎ শতকের ঘরে রয়েছে ছয় তাহলে হবে ছয় শত একেবারে শেষে রয়েছে দশকের ঘরে আটাত্তর তাহলে আমরা দেখছি আটাত্তর তারপর রয়েছে তৃতীয় যে সংখ্যাটি আট নয় শূন্য শূন্য সাত পাঁচ এটিকে আমরা প্রথমে তিন ঘর আগে কমা চিহ্ন তারপর দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ অর্থাৎ লক্ষের ঘরে রয়েছে আট তার মানে লিখব আমরা আট লক্ষ তারপর হাজারের ঘর সরি হ্যাঁ হাজারের ঘরে রয়েছে নয় শূন্য তার মানে হবে নব্বই হাজার এবং একেবারে শেষে রয়েছে দশকের ঘরে সাত এবং একের ঘরে পাঁচ দুটো মিলে হয় পঁচাত্তর তাহলে লিখব পঁচাত্তর ধন্যবাদ এবার আমরা করছি দুয়ের গ নম্বর অঙ্ক দুয়ের গয়ের প্রথম যে অঙ্কটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আমরা উঠিয়ে নিচ্ছি চার চার শূন্য শূন্য সাত আট পাঁচ নিয়ম অনুযায়ী আমরা প্রথমে ডান দিক থেকে তিন ঘর আগে কমা চিহ্ন বসাবো তারপর দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন বসাবো তাহলে এখন গুণে দেখি কি হয় একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ অর্থাৎ লক্ষের ঘরে রয়েছে চুয়াল্লিশ তাহলে আমরা লিখবো যে চুয়াল্লিশ লক্ষ তারপর রয়েছে একক দশক শতক অর্থাৎ শতকের ঘরে রয়েছে সাত তার মানে আমরা লিখবো যে সাত শ একেবারে শেষে দশকের ঘরে রয়েছে আট এবং এককের ঘরে রয়েছে পাঁচ তো একক এবং দশকের ঘরে মিলে হয় পঁচাশি তার মানে সংখ্যাটি হলো চুয়াল্লিশ লক্ষ সাতশো পঁচাশি এবার আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় সংখ্যাটিতে ছয় আট সাত শূন্য পাঁচ শূন্য নয় ঠিক একরকম ভাবে নিয়ম অনুযায়ী আমরা প্রথমে তিন ঘর আগে কমা চিহ্ন তারপর দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন তাহলে এখন গুণে দেখি একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ অর্থাৎ লক্ষের ঘরে রয়েছে আটষট্টি তার মানে হবে আটষট্টি লক্ষ আমরা দেখছি আটষট্টি লক্ষ তারপর রয়েছে একক দশক শতক অর্থাৎ শতক হাজার অযুত অযুতের ঘরে রয়েছে সাত এবং হাজারের ঘরে রয়েছে শূন্য তো দুটো মিলে হয় সত্তর হাজার আমরা এখন দেখছি যে সত্তর হাজার তারপর রয়েছে একক দশক শতক শতকের ঘরে রয়েছে পাঁচ তার মানে আমরা দেখতে পারি পাঁচ শ এবং একেবারে শেষে অর্থাৎ এককের ঘরে রয়েছে নয় তাহলে হবে পাঁচশো নয় এবার একেবারে শেষের সংখ্যাটি লিখবো আমরা সাত এক শূন্য পাঁচ শূন্য সাত শূন্য নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে তিন ঘর আগে কমা চিহ্ন তারপর দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন এবারে হয় একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ অর্থাৎ লক্ষের ঘরে রয়েছে একাত্তর তাহলে আমরা লিখতে পারি একাত্তর লক্ষ 
তারপর একক দশক শতক হাজার হাজারের ঘরে রয়েছে পাঁচ তাহলে আমরা দেখবো যে পাঁচ হাজার এবং একেবারে শেষে অর্থাৎ দশকের ঘরে রয়েছে সাত এবং একক ঘরে রয়েছে শূন্য তাহলে একক এবং দশকের ঘর মিলে হয় সত্তর তাহলে হলো একাত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার সত্তর ধন্যবাদ শুরু করছি এবারে দুই এর সর্বশেষ অঙ্ক ঘ নম্বর অঙ্কটি ঘ নম্বর অঙ্কটি রয়েছে পাঁচ শূন্য আট সাত সাত শূন্য শূন্য তিন আমরা এটি শুরুতেই তিন ঘর আগে প্রথমে কমা বসাবো তারপর প্রতিবার দুই ঘর আগে আগে কমা চিহ্ন বসাবো এখন আমরা গুণে দেখি যে কি হয় একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি কোটির ঘরে রয়েছে পাঁচ তার মানে আমরা লিখব পাঁচ কোটি তারপর রয়েছে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ লক্ষের ঘরে রয়েছে আট তার মানে আমরা লিখব আট লক্ষ তারপর একক দশক শতক হাজার অযুত অযুতের ঘরে রয়েছে সাত এবং হাজারের ঘরে রয়েছে সাত দুটো ঘর মিলে হয় সাতাত্তর হাজার আমরা এখন লিখবো যে সাতাত্তর হাজার তারপর একেবারে শেষে এককের ঘরে রয়েছে তিন আমরা এখন লিখব তিন তাহলে হলো পাঁচ কোটি আট লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিন এবারে যে দ্বিতীয় সংখ্যাটি রয়েছে দ্বিতীয় সংখ্যাটি আমরা উঠাচ্ছি নয় চার তিন শূন্য নয় সাত নয় নয় এখানেও আমরা ঠিক একরকম ভাবে প্রথমে তিন ঘর আগে কমা চিহ্ন তারপর প্রতিবার দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন বসাবো এখন একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি কোটির ঘরে রয়েছে নয় সেই জন্য আমরা লিখব নয় কোটি তারপর একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত নিজেদের ঘরে রয়েছে চার এবং একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ লক্ষের ঘরে রয়েছে তিন তাহলে নিযুত এবং লক্ষের ঘর মিলে হয় তেতাল্লিশ তাহলে আমরা লিখবো তেতাল্লিশ লক্ষ তেতাল্লিশ লক্ষ তারপর রয়েছে একক দশক শতক হাজার হাজারের ঘরে রয়েছে নয় তাহলে লিখব নয় হাজার তারপর একক দশক শতক শতকের ঘরে রয়েছে সাত তার মানে লিখব সাত এবারে দশকের ঘরে রয়েছে নয় এবং এককের ঘরে নয় তাহলে দশকের ঘর এবং এককের ঘরে মিলে হয় নিরানব্বই হয়ে গেল তাহলে নয় কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ নয় হাজার সাতশো নিরানব্বই এবার আমরা তৃতীয় সংখ্যাটি উঠাচ্ছি এক তিন নয় শূন্য শূন্য সাত ছয় পাঁচ একই রকম ভাবে প্রথমে তিন ঘর আগে কমা চিহ্ন তারপর প্রতিবার দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন বসান তাহলে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি কোটির ঘরে রয়েছে আট তাহলে লিখব আট কোটি তারপর একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত নিজেদের ঘরে রয়েছে তিন এবং লক্ষের ঘরে রয়েছে নয় তো নিযুত এবং লক্ষের ঘর মিলে হয় উনচল্লিশ তাহলে লিখব উনচল্লিশ লক্ষ উনচল্লিশ লক্ষ তারপর একেবারে শেষে রয়েছে একক দশক শতক অর্থাৎ শতকের ঘরে রয়েছে সাত তাহলে লিখব সাত দশকের ঘরে রয়েছে ছয় এবং এককের ঘরে রয়েছে পাঁচ তাহলে একক এবং দশকের ঘর মিলে হয় পঁয়ষট্টি তাহলে সম্পূর্ণটি মিলে হলো আট কোটি উনচল্লিশ তিন নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে নিচের সংখ্যাগুলোতে যে সকল স্বার্থক অঙ্ক আছে তাদের স্থানীয় মান নির্ণয় করো 
এবং কতে বলা হয়েছে যে 72 এই 72 এর প্রতিটি সার্থক অঙ্কের স্থানীয় মান এখন আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে শুরুতেই লিখে নেছি 72 এখন এখানে দেখা যাচ্ছে যে এককের ঘরে রয়েছে 2 এবং দশকের ঘরে রয়েছে 7 তো যেহেতু এককের ঘরে 2 রয়েছে সেহেতু আমরা লিখতে পারি যে 2 এর স্থানীয় মান 2 এর স্থানীয় মান दुई एकोक बा जहेतु दुई एकोक शेर तो हमने दुई के एक दरा गुन देबो ताहले दुई के एक दरा गुन को लहा बे दुई एक के दुई ठीक एक रोकम भाबे दशक के धरे रोए छे शात तो शेर जो नामा लेगबो जे शात एर इस्थान यो मान शात एर इस्थान यो मान शात दशक বা যেহেতু 7 দশক তার মানে 7 কে গুণ দিতে হবে 10 দ্বারা তাহলে হবে 7 দশে 70 অর্থাৎ 2 এর স্থানীয় মান হচ্ছে 2 এবং 7 এর স্থানীয় মান হচ্ছে 70 এবার আমরা লিখতে পারি উত্তর 70,2 এবারে আমরা করে দেখাচ্ছি 3 এর খ নম্বর অঙ্ক 3 এর খ নম্বর অঙ্কের সংখ্যাটিতে রয়েছে 359 আমরা সংখ্যাটি লিখছি ए तीन सौ उन साठ एर पौते टी शाथक अंकेर स्थानीय मान ऐखन वधर के निर्णय करते होंगे। तो आम शुरू ते देखते बच्चे जे एको के घर रहे चे नॉय, शे जो नमन देखो जे नॉय एर स्थानीय मान, नॉय एर स्थानीय मान, जेतु नॉय एको के घर रहे चे, शे जो नमन देखो, नॉय एको बा একের গুণ ঘরে থাকার কারণে আমরা 9 কে গুণ দেব 1 দ্বারা অর্থাৎ 9 গুণন 1 বা 9 কে 1 দ্বারা গুণ দিলে হবে 9 কে 9 ঠিক একই রকম ভাবে 5 রয়েছে দশকের ঘরে সেজন্য আমরা লিখব যে 5 এর স্থানীয় মান 5 দশক যেহেতু দশকের ঘরে সেজন্য দশক লিখলাম বা दशकेर घर थाकर कराने पास के गुंडी तो हमें दोष डाला ताहले हमें पाँच दशे पंचाश ये वाले तीन रोज के छोटे के घरे ऐसे दशक छोटे छोटे के घरे तीन इसलिए मैंने बोला कि तीन रोज के लिए मार तीन रोज के लिए मार
শুরু করছি এবারে তিনের গ্রহ নম্বর অঙ্ক তিন গ্রহ নম্বর রয়েছে সাত শূন্য আট শূন্য নয় আমরা এখানে প্রতিটি সার্থক অঙ্কের স্থানীয় মান নির্ণয় করব আমরা শুরুতে দেখতে পাচ্ছি যে নয় রয়েছে তো আমরা এখন দেখবো যে নয় স্থানীয় মান নয়ের স্থানীয় মান যেহেতু এটি এককের ঘরে রয়েছে সেজন্য আমরা লিখবো যে নয় একক নয় একক বা যেহেতু এককের ঘরে সেজন্য আমরা এক দ্বারা গুণ দেব তাহলে হবে নয় এককে নয় এরপর রয়েছে আট আটের স্থানীয় মান যেহেতু আট রয়েছে একক দশক শতকের ঘরে সেই জন্য আমরা লিখবো যে আট শতক বা আটকে এখন শতকের ঘরে যেহেতু রয়েছে সেই জন্য আমরা একশো দ্বারা গুণ দেব তাহলে হবে আটশো ঠিক একই রকম ভাবে এবার আমরা সাতের স্থানীয় মান নির্ণয় করব সাতের স্থানীয় মান সাত রয়েছে একক দশক শতক হাজার অযুত অযুতের ঘরে সেই জন্য আমরা দেখবো যে সাত অযুত বা যেহেতু এটি অযুতের ঘরে রয়েছে সেহেতু আমরা দশ হাজার দ্বারা গুণ দেব কারণ দশ হাজার লিখলে হয় একক দশক শতক হাজার সরি দশ হাজার দশ হাজার লিখতে আমাদের আরো একটি শূন্য লাগবে একক দশক শতক হাজার অযুত দশ হাজার এখন যদি আমরা সাতকে দশ হাজার দ্বারা গুণ দেই তাহলে হবে সত্তর হাজার তাহলে হয়ে গেল নয়ের স্থানীয় মান হচ্ছে নয় আটের স্থানীয় মান আটশো এবং সাতের স্থানীয় মান হচ্ছে সত্তর হাজার এখন আমরা দেখবো উত্তর সত্তর হাজার আটশো নয় এখন আমি তোমাদেরকে করে দেখাচ্ছি তিনের উম নম্বর অঙ্ক এখানে যে অঙ্কটি সংখ্যাটি দেয়া আছে সেই সংখ্যার স্থানে মান আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে প্রত্যেকটি সার্থক অঙ্কের আমরা প্রথমে অঙ্কটি উঠিয়ে নিচ্ছি এক তিন শূন্য শূন্য চার পাঁচ শূন্য সাত আট এখানে প্রথমে এককের ঘরে রয়েছে আট সেই জন্য আমরা দেখবো যে আটের স্থানীয় মান আটের স্থানীয় মান আট একক বা যেহেতু আট একক সেহেতু আমরা একে এক দ্বারা গুণ দেব তাহলে হবে আট একে আট ঠিক একই রকম ভাবে দশকের ঘরে রয়েছে সাত সেই জন্য আমরা দেখবো যে সাতের স্থানীয় মান সাত দশক আর দশকের ঘরে থাকার কারণে এটিকে আমরা গুণ দেব দশ দ্বারা তাহলে হবে সাত দশে এবারে শতকের ঘরে শূন্য এটি সার্থক অঙ্ক নয় সেই জন্য প্রয়োজন নেই এবার আমরা যাচ্ছি পাঁচে পাঁচ রয়েছে একক দশক শতক হাজার হাজারের ঘরে সেই জন্য আমরা দেখবো যে পাঁচ এর স্থানীয় মান পাঁচ হাজার বা যেহেতু হাজার সেহেতু আমরা পাঁচকে এক হাজার দিয়ে গুণ দেব তাহলে হবে পাঁচ হাজার এরপর রয়েছে চার চার রয়েছে একক দশক শতক হাজার অযুত অযুতের ঘরে সেই জন্য আমরা লিখব যে চারের স্থানীয় মান চার অযুত বা যেহেতু এটি অযুতের ঘরে আছে সেহেতু আমরা এটিকে গুণ দেব দশ হাজার দিয়ে কারণ একক দশক শতক হাজার অযুত দশ হাজার লিখতে অযুতের ঘর চলে আসে বা এবারে চারকে যদি দশ হাজার দিয়ে গুণ দিই তাহলে হবে চল্লিশ হাজার গেল চার এবার তিনের পালা তিন আছে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি তিন আছে কোটির ঘরে সেই জন্য আমরা লিখবো যে তিনের স্থানীয় মান
तीन कोटी बा जेतो जेतो तीन कोटी घरे शेतो हमें टेके एक कोटी दरा गुण देवो एक और दशक सौ तक हजार और जो लक्षण निजो कोटी बा तालो हबे तीन कोटी एक और दशक सौ तक हजार और जो लक्षण निजो कोटी एबर हमारे चले जाच्छी एक घरे एक स्थानियों मान एक एक को रोए छे कोटिर घरे कान कोटिर पड़े कोनो घर नहीं छे तो हमारे एक को कोटिर घर धुनी तो हबे तो एक कोटि बा एक होन ये एक के हमारे गुंजी तो हबे दस कोटि दारा कान एक हने तीन रोए छे कोटिर घरे अब उन तीन रे पड़े घर तो छे एक तो शे तो एक कोटि शत आरे के सुन्दर बोशी है दस कोटि शते हमारे ये एक के गुंजी तो हबे ये दश ये बारे कोटिश माला एक और दशक सातक हजार उज्जवल लक्षण निज़ुत कोटी बा ती एक के जिन्हें दश कोटी दरा गुंडे तहाँ लो हवे दश कोटी एक और दशक सातक हजार उज्जवल लक्षण निज़ुत कोटी ताज़ा ऐसा नाम उत्तर लिखते बारे उत्तर उसमें मौसी दश कोटी एक और दशक सातक हजार उज्जवल लक्षण निज़ुत कोटी दित एक और दशक शतक हजार उज्जवल लक्षण निज़ुत कोटी एक और रहे थे चौलीस हजार एक और रहे थे पांच हजार एक और रहे थे शतक एक और शब्द शेष रहे थे आठ ये ठीक होते हैं हमारे ये आंकों के उत्तर ये बारे शुरू करते हैं हमने तीन ए चारों बार आंकों तीन ए चारों बार आंकों के जो दादा जी शिक्षांकर यहाँ खाने शिक्षांकर ये स्थान ये मान निर्णय करता होगा पर्टिक की छात्र कौन के तो शुरू दिया हम लोगों को तो उठे निच्छे दो ही पाँच सुन्नो 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 नौ शात सुन्नो नौ शिक्षक तुमने लॉक करो इखाने शुरू दे एक के घर रोए चल नौ तो शेष जो नाम लिखो जो नौ एर स्थान य स्थानीय मान नौ एकोक जितने शेटी एकोक के घर रहे चे शेटी नम्बर लिख बोल नौ एकोक बा तो एकोक के घर थाकर कारण है इसलिए हम लोग गुंडे बो एक दारा ताज़ा हो बे नौ एक के नौ ठीक ऐसे रुको में भाबे अब मैं देखते बच्चे जो एकोक दशक शतो शात रहे चे शतो के घरे ताहले शातेर स्थानीय मान हो बे सात सौ ये तो सौ तकर घरे शेर का मलिक बोले सात सौ तो बा सात दोनों सौ तकर घरे थाकर करा दे हम एक सौ दारा गुन देंगे तालो हबे सात सौ तापर रोज नौ नौ रोज हजार एक घरे एक और दशो सौ तक हजार तो ये तो हजार के लिए घरे थाकर करा दे हम मलिक बोले नौ रेस्थानियों मान नौ हजार बा जेतु हजार एक घरे शेर तो हमें ठीक है हजार दारा गुन देगा एक हजार दारा ताला हो बे नौ हजार ये गलम हम बा तापोर रोए छे एक हने कि शातो कौन को पाँच ये पाँच रोए छे एक और दशो शातो खाजार उजुत लक्षो निजुत कुटी कुटी घरे रोए छे पाँच तो शेर जो नाम रा लिख बोल जे पाँचे रेस्थनियो मान पाँचे स्थानीय मान पाँच कोटी बा पाँच गुनों ये ठीक है हमने गुंडे वो एक कोटी दारा एक और दशक सौतो हजार उज्जवल लक्षण निज्जुत कोटी बा पाँच कोटी एक और दशक सौतो हजार उज्जवल लक्षण निज्जुत कोटी कोटी घर थाका कारण है एक कोटी दारा गुंडे लम ताले हलो पाँच कोटी ये बारे कोटी पहले रोए थे आबाद दुई तो ये तो क्या हम लोग लिख बो जो दुई रिश्तेनियों मान दुई रिश्तेनियों मान 
এখানে হবে বিশ কোটি যেহেতু পাঁচ রয়েছে কোটির ঘরে এবং ঠিক বাম পাশের ঘরটি হচ্ছে দুই তো সেহেতু আমরা লিখবো যে দুইয়ের স্থানীয় মান হচ্ছে বিশ কোটি বা এবার আমরা বিশকে গুণ দেব এক কোটি দ্বারা একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি তো বিশ কোটি দ্বারা যদি সরি এক কোটিকে যদি আমরা বিশ দ্বারা গুণ দিই তাহলে হবে বিশ কোটি একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি ধন্যবাদ সবাইকে এবার আমরা উত্তর লিখে দিতে পারি এখানে উত্তর হচ্ছে প্রথমটি হবে বিশ কোটি একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি বিশ কোটি তারপর রয়েছে পাঁচ কোটি একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি তারপর রয়েছে নয় হাজার তারপর রয়েছে সাতশো এবং একেবারে শুরুতে ছিল নয় শুরু করছি এবারে তিনের ছ নম্বর অঙ্ক তিনের ছ নম্বরে রয়েছে আমরা অঙ্কটা উঠিয়ে নিচ্ছি যে অঙ্কটি ছিল পাঁচ নয় শূন্য 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 সাত আট চার পাঁচ এখানে শুরুতেই আছে পাঁচ এককের ঘরে তো এ কারণে আমরা লিখবো যে পাঁচের স্থানীয় মান পাঁচের স্থানীয় মান পাঁচ একক বা যেহেতু এককের ঘরে সেই জন্য আমরা গুণ দেব এক দ্বারা পাঁচ এককে পাঁচ বা পাঁচ এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দশকের ঘরে রয়েছে চার তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে চারের স্থানীয় মান চারের স্থানীয় মান দশকের ঘরে থাকার কারণে আমরা এটিকে গুণ দেব দশ দ্বারা এবং এখানে লিখবো যে চার দশক বা চার গুণন দশ বা চার দশে চল্লিশ এরপর শতকের ঘরে রয়েছে আট তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে আটের স্থানীয় মান আট শতক বা শতকের ঘরে থাকার কারণে আমরা গুণ দেব একশো দ্বারা তাহলে হবে আটশো তারপর হাজারের ঘরে রয়েছে সাত তাহলে সাতের স্থানীয় মান হবে সাতের স্থানীয় মান সাত হাজার বা যেহেতু হাজারের ঘরে রয়েছে সেহেতু আমরা এটাকে গুণ দেব এক হাজার দ্বারা তাহলে হবে সাত হাজার এরপর একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি কোটির পরে রয়েছে নয় অর্থাৎ নয় রয়েছে নয় রয়েছে নব্বই কোটির ঘরে তো সেই জন্য আমরা দেখবো যে নয়ের স্থানীয় মান নয় এর স্থানীয় মান যেহেতু কোটির পরে হচ্ছে নয় তার মানে নব্বই কোটির ঘরে রয়েছে সেটি তো সেই জন্য আমরা দেখবো যে নয়ের স্থানীয় মান হচ্ছে নব্বই কোটি বা এবারে আমরা নব্বইকে এক কোটি দ্বারা গুণ দেব একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি বা নব্বইকে যদি আমরা এক কোটি দ্বারা গুণ দিই তাহলে হবে নব্বই কোটি নব্বই একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি এরপর রয়েছে পাঁচ পাঁচ রয়েছে কোটির পরে শতকের ঘরে তার মানে পাঁচের স্থানীয় মান হবে তাহলে পাঁচশো কোটি এখন আমরা দেখবো যে পাঁচের স্থানীয় মান পাঁচের স্থানীয় মান যেহেতু কোটি এখানেই শেষ এবং এরপরে শতকের ঘরে হচ্ছে পাঁচ সেহেতু আমরা দেখবো যে পাঁচের স্থানীয় মান পাঁচশো কোটি বা এবারে পাঁচশোকে আমরা গুণ দেব এক কোটি দ্বারা একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি তো পাঁচশোকে যদি আমরা এক কোটি দ্বারা গুণ দিই তাহলে দাঁড়াবে পাঁচশো কোটি বা পাঁচশো একক দশক এখন আমরা এখানে উত্তর লিখব উত্তর প্রথমটি ছিল পাঁচশো কোটি আমরা লিখছি পাঁচশো একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি পাঁচশো কোটি 
তারপর রয়েছে এখানে নব্বই কোটি একক দশক শতক হাজার উজুত লক্ষ নিযুত কোটি তারপর এখানে রয়েছে সাত হাজার দশক শতক একক দশক শতক হাজার সাত হাজার তারপর রয়েছে আটশো তারপর ছিল আমাদের এখানে ছিল চল্লিশ এবং একেবারে শুরুতে ছিল পাঁচ ধন্যবাদ শুরু করছি এবারে তিনের বর্গীয় জন্য বড় অঙ্ক তিনের বর্গীয় জাতে রয়েছে নয় শূন্য শূন্য সাত পাঁচ আট চার তিন দুই এখানে লক্ষ্য করো একের ঘরে রয়েছে দুই তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে দুইয়ের স্থানীয় মান দুইয়ের স্থানীয় মান হচ্ছে দুই একক যেহেতু এটি এককের ঘরে রয়েছে সেই জন্য আমরা লিখবো যে দুই একক অথবা আমরা এটা কি দুই কে এক দিয়ে গুণ দিতে পারি যেহেতু এক একের ঘরে তাহলে হবে দুই এক কে দুই ঠিক এক রকম ভাবে তিন রয়েছে শতকের ঘরে সেই জন্য আমরা লিখবো যে তিনের স্থানীয় মান তিনের স্থানীয় মান যেহেতু দশকের ঘরে রয়েছে সেহেতু আমরা লিখবো যে তিন দশক আর দশকের ঘরে থাকার কারণে এটাকে গুণ দিতে হবে দশ দ্বারা তাহলে হবে তিন দশে তিরিশ এরপর শতকের ঘরে রয়েছে চার তাহলে হবে চারের স্থানীয় মান চারের স্থানীয় মান চার শত বা যেহেতু শতকের ঘরে সেহেতু আমাদের গুণ দিতে হবে একশো দ্বারা তাহলে হবে চারশো তারপর হাজারের ঘরে রয়েছে আট সেই জন্য আমরা দেখবো যে আটের স্থানীয় মান আটের স্থানীয় মান আট হাজার বা আটকে এখন গুণ দিতে হবে এক হাজার দ্বারা তাহলে হবে আট হাজার এরপর একক দশক শতক হাজার অজুত অজুতের ঘরে রয়েছে পাঁচ সেই জন্য আমরা দেখবো যে পাঁচের স্থানীয় মান পাঁচ অজুত পাঁচ এর স্থানীয় মান স্থানীয় মান পাঁচ অজুত তো যেহেতু অজুতের ঘরে আছে সেহেতু এটিকে আমাদের গুণ দিতে হবে দশ হাজার দ্বারা কারণ হাজারের ঘরে যখন থাকে তখন আমরা এক হাজার দ্বারা গুণ দিই তো অজুতের ঘরে থাকলে গুণ দিতে হবে দশ হাজার দ্বারা তাহলে পাঁচ দশ হাজার সাথে গুণ হয়ে হবে পঞ্চাশ হাজার এবারে লক্ষের ঘরে রয়েছে সাত তাহলে সাতের স্থানীয় মান হবে সাতের স্থানীয় মান সাত লক্ষ বা এবারে আমরা সাতকে গুণ দেব এক লক্ষ দ্বারা যেহেতু এটি লক্ষের ঘরে রয়েছে একক দশক শতক হাজার অজুত লক্ষ বা সাতকে এক লক্ষ দ্বারা গুণ দিলে হবে সাত লক্ষ একক দশক শতক হাজার অজুত লক্ষ এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একক দশক শতক হাজার অজুত লক্ষ নিযুত কোটি কোটির ঠিক পরের ঘরটি হচ্ছে নয় তার মানে নয় রয়েছে নব্বই কোটির ঘরে তো এই জন্য আমরা দেখবো যে নয়ের স্থানীয় মান নব্বই কোটি আমরা লিখছি নয় এর স্থানীয় মান নব্বই কোটি বা তো নব্বই কোটি হওয়ার কারণে এই নব্বইকে আমাদেরকে গুণিত হবে এক কোটি দ্বারা একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি বা নব্বইকে এক কোটি দ্বারা গুণ দিলে হবে নব্বই কোটি একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি শেষ হয়ে গেল আমাদের অঙ্ক এবার আমরা উত্তর লিখে দেব আমরা উত্তর লিখছি প্রথম হচ্ছে নব্বই কোটি একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি এরপর রয়েছে এখানে সাত লক্ষ একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ এরপর রয়েছে পঞ্চাশ হাজার একক দশক শতক হাজার তারপর রয়েছে এখানে আট হাজার তারপর চারশো আট হাজার চারশো তারপর রয়েছে তিরিশ এবং একেবারে শুরুতে ছিল দুই ধন্যবাদ সবাইকে
শুরু করছি এবারে তিনের সর্বশেষ অঙ্ক যহ নম্বর অঙ্কটি আমরা শুরুতে অঙ্কটি উঠিয়ে নিচ্ছি এক শূন্য পাঁচ সাত আট শূন্য নয় দুই তিন শূন্য শূন্য চার শিক্ষার্থী বিন্দু লক্ষ্য করো এখানে শুরুতেই এককের ঘরে রয়েছে চার তো সেই জন্য আমরা লিখব যে চারের স্থানীয় মান চারের স্থানীয় মান চার একক বা যেহেতু এটি এককের ঘরে সেহেতু আমরা এটিকে গুণ দিতে পারি এক দ্বারা তাহলে এক দ্বারা গুণ দিলে হবে চার একে চার এরপর একক দশক শতক হাজার হাজারের ঘরে রয়েছে তিন তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে তিনের স্থানীয় মান তিনের স্থানীয় মান তিন হাজার যেহেতু হাজারের ঘরে রয়েছে সেহেতু আমরা এটাকে গুণ দিব এক হাজার দ্বারা তাহলে এক হাজার দ্বারা গুণ দিলে হবে তিন হাজার তারপর একক দশক শতক হাজার অজুত অজুতের ঘরে রয়েছে দুই সেই জন্য আমরা লিখবো যে দুয়ের স্থানীয় মান দুই অজুত দুই এর স্থানীয় মান দুই অজুত বা যেহেতু হাজারের ঘরে যখন ছিল তখন আমরা এক হাজার দিয়ে গুণ দিয়েছি তো অযুতের ঘরে থাকলে এটিকে গুণ দিতে হবে দশ হাজার দ্বারা আমরা এখন এই দুইকে দশ হাজার দ্বারা গুণ দিচ্ছি তাহলে হবে বিশ হাজার এরপর অযুতের পরে রয়েছে লক্ষ্য লক্ষ্যের ঘরে রয়েছে নয় তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে নয়ের স্থানীয় মান নয়ের স্থানীয় মান নয় লক্ষ বা নয়কে এখন আমরা গুণ দিব এক লক্ষ দ্বারা একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ তাহলে নয়কে এক লক্ষ দ্বারা গুণ দিলে হবে নয় লক্ষ একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ তারপর একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি কোটির ঘরে রয়েছে আট তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে আটের স্থানীয় মান হচ্ছে আট কোটি আটের স্থানীয় মান স্থানীয় মান আট কোটি বা যেহেতু কোটির ঘরে সেহেতু আমরা এটিকে গুণ দেব এক কোটি দ্বারা একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি বা আটকে যদি আমরা এক কোটি দ্বারা গুণ দিই তাহলে হবে আট কোটি একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত শেষ হয়ে গেল কোটি তো কোটির ঠিক পরে রয়েছে সাত যেহেতু কোটির পরের ঘর সাত তার মানে সাত রয়েছে সত্তর কোটির ঘরে তাহলে সাতের স্থানীয় মান হবে সত্তর কোটি আমরা এখন দেখছি যে সাতের স্থানীয় মান সাতের স্থানীয় মান সত্তর কোটি বা যেহেতু সত্তর কোটি সেহেতু আমরা সত্তরকে এক কোটি দ্বারা গুণ দেবো একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি তাহলে সত্তরকে এক কোটি দ্বারা গুণ দিলে হবে সত্তর কোটি একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি তো কোটির ঠিক পরে রয়েছে পাঁচ তার মানে কোটির পর শতকের ঘরে রয়েছে পাঁচ তার মানে পাঁচ রয়েছে পাঁচশো কোটির ঘরে তো এখন আমরা দেখবো যে পাঁচের স্থানীয় মান হচ্ছে পাঁচশো কোটি আমরা একটু নিচে চলে যাচ্ছি আমরা লিখবো যে পাঁচের স্থানীয় মান পাঁচের স্থানীয় মান পাঁচশো কোটি বা যেহেতু পাঁচশো কোটি সেহেতু আমরা পাঁচকে গুণ দেব সরি পাঁচশোকে গুণ দেব আমরা এক কোটি দ্বারা একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি তাহলে পাঁচশোকে যদি আমরা এক কোটি দ্বারা গুণ দিই তাহলে হবে পাঁচশো কোটি একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ নিযুত কোটি এরপর পাঁচের পর রয়েছে পাঁচের পর হ্যাঁ পাঁচের পর রয়েছে এক এই এক রয়েছে কোটির পর একক দশক শতক হাজার অযুত অযুতের ঘরে তার মানে এক রয়েছে আমাদের এক হাজার কোটির ঘরে সরি দশ হাজার কোটির ঘরে যেহেতু অযুতের ঘর অযুতের ঘর মান হচ্ছে দশ হাজার তো আমরা লিখতে পারি যে একের স্থানীয় মান 
दस हजार कोटी एक स्थानीय माल दस हजार जेहेतु दस हजार कोटी से दस हजार के गुण देव एक कोटी द्वारा एकक दशक शतक हजार अजुत लक्ष निजुत कोटी तेल दस हजार के एक कोटी द्वारा गुण दी है दस हजार कोटी हमें शुरू तो दस हजार लिखे निचि ये हे एक घर तर दशक शतक हजार अजुत लक्ष निजुत कोटी एबंधा पर्याकरण उत्तरगुल लिखब प्रथम हम दस हजार कोटी हमें प्रथम दस हजार लिखे निचि दस हजार कोटी एकक घर दशक शतक हजार अजुत लक्ष निजुत कोटी दस हजार कोटी तपर पाँच स्थानीय मान पाँच कोटी हमें पाँच कोटी लेब एक दशक शतक हजार अजुत लक्ष निजुत कोटी तपर रही है सतर स्थानीय मान सत्तर कोटी सत्तर हे एक घर एकक दशक शतक हजार अजुत लक्ष निजुत कोटी तपर रही है आठ आठ स्थानीय मान हम आठ कोटी एकक दशक शतक हजार अजुत लक्ष निजुत कोटी तपर आठ रही है नय लक्ष एकक दशक शतक हजार अजुत लक्ष तर हजार दर स्थानीय मान दुई अजुत बीस हजार तीन स्थानीय मान तीन हजार चार स्थानीय मान चार बीस हजार तीन हजार ए चार नीचे गए देखिए बीस हजार तपर रही है तीन हजार एवं सब शेषे एक दशमिक एक चार नम्बर अंक चार नम्बर प्रश्न बला नय अंक बृहतम और क्षुद्रतम संख्या लिख हमें जी एक अंक बृहतम संख्या हे एक नय अंक बृहतम संख्या हम दुटी नय नय अंक बृहतम संख्या है नये नय तो से लिखो जो नय अंक नय अंक बृहतम संख्या समान नये नय ठीक एक रकम भाव लिखबो क्षुद्रतम संख्या नय अंक क्षुद्रतम संख्या जो दुई अंक क्षुद्रतम संख्या लिखी तक लिखते हैं प्रथम एक तपर शून्य तीन अंक बृहतम संख्या हम प्रथम एक तपर दुई शून्य तीन अंक बृहतम संख्या हम प्रथम एक तपर दुटी शून्य चार अंक बृहतम संख्या हम प्रथम एक तपर तीन टी शून्य तो ठीक एक रकम भाव नय अंक क्षुद्रतम संख्या जो हमें लिखब तक प्रथम एक दीते हैं तरह आठ टी शून्य बसाते हैं आठ छय सत आठ ये नय अंक बृहतम संख्या और ये हे नय अंक क्षुद्रतम संख्या एबंधा उत्तर लिखे दीते उत्तर नये नय अनुशीलन एक दशमिक एक पांच नम्बर अंक पांच नम्बर प्रश्न बला एक अंक मात्र एक बार व्यवहार कर सत अंक बृहतम और क्षुद्रतम संख्या गठन करो एखे कतगुल अंक देखे से अंकगल व्यवहार कर सत अंक बृहतम संख्या और क्षुद्रतम संख्या गठन करते हैं तो एन हमें संख्यागुल उठे नहीं चार पाँच एक दई आठ नय तीन अंकगल वहार कर गठित सत अंक बृहतम संख्या
शिक्षा तेवी नुलाख करो भीतर में शंका गठन करा क्षेत्र है आमदे के देखते हो बे इखाने जी अंकों को तो दया आज है शेगुलों में तो सबसे बड़ा अंकों को दे आमदे देखते बच्चे जी इखाने सबसे बड़ा अंकों होते नॉय शेजन नो शबर आगे आमदे के देखते हो बे नॉय तात पर पौधे करों में एक छोटो कोण को तो शेगुलों तार पर जाता करो में तीन दुई एक तीन दुई एक ताहले फिर गलो आमादे नौयों के सारी शातों के भीतरों में शंखा एबर हमने देखो जो शुद्ध रान निन्यो भीतरों में शंखा निन्यो शातों के भीतरों में शंखा समान नौ आठ पाँच चार तीन दो एक अब मैं अखंड जो भी नियम होने जाए डांडिक थी के पोते में तीन घर आगे कमाते नहीं दे तार पर पोती बार दो घर आगे कमाते नहीं दे ताहला हो बे एक और दस और सात और हजार और जो लक्षो निजो अतः आठ नौ बुरी लक्षो चौनो हजार तीन सौ एकूश फिर तो हमारे छात्रों के भ आठ, नौ, तीन, अंकों को तो दर्शाल करें, अंकों को तो दर्शाल करें, गोठी तो, शादों के, खुद तो मैं संख्या एबारे खुद्दूतों में शंका गठन करने के लिए आमादे के देखते होंगे जो एजे अंकों को देखने दया आ चें ए अंकों को दर मुझे सबसे खुद्दूतों में शंका कौन थे आमादे देखते बच्चे जो सबसे खुद्दूतों में शंका होते एक तार चें बड़ो होते दुई तार पर तीन तार पर चार तार पर पाँच हम पौधे में लिख ची छातों के खुद तो मैं संख्या समान एक दो तीन चार पाँच आठ नौ ये बारे नियमन जो है अगर पहले में डांडिक थे के तीन घर आगे कमाचीन बॉस को तार पर दो घर आगे कमाचीन ताहल होलो एक और दस और सात और हजार और जो लक्षण नहीं जुटा माने बारह लक्षों चौतीस हजार पांच सौ उन्नत बुरी ये बार हमने उत्तर लिख बो उत्तर आठ नौ बुरी लक्षों चौनो हजार तीन सौ एक उस एवं बारह लक्षों चौतीस हजार पांच सौ उन्नत बुरी गौतम पर भी हमने देखे थे लम पाँचवें कॉनमर ऑन को ये बार हमने देखे थे पाँचवें कॉनमर पाँचवें खाते बोला हुआ है कि एक ऑन को मात्रा एक बार बेबाहर करें शातों के भीतरों में और खुद जोतों में शंखा गठन करो अब ऑन को बोलो दया आज है चार शून्य पाँच तीन नौ आठ सात ये बार हमने देखो चार क व्यवहार करे गोठी तो छातों के भीतर में संख्या हमारे के पूरे कॉलम पर अंकों की मोती ये खाने खुजे बिल को तो हो गए जे ए अंकों को तो मुझे सबसे भीतर में संख्या कौन थे हमें देखते बच्चे जे खाने सबसे भीतर में संख्या होते नौ तार पर होते आठ तार पर सात, हमने पांच जगह में लिख ची नौ, आठ, सात, तार पर रहे ची पांच, चार, तीन एवं सुन्नो, पांच, चार, तीन, सुन्नो। एक बार देखो जो शोधन निम्न भीतर में शंखा, निम्न भीतर में शंखा, समान, हमने 
व्यवहार कर क्षुद्रतम संख्या गठन कर क्षेत्र के बेर करते हैं सबसे छोट क्षुद्रतम संख्या देखते शून्य हम सबसे क्षुद्रतम क्योंकि सार्थक अंक न शून्य सब चेहरे तीन बसान पर बसाते शून्य तर चार पांच सत आठ नय चार पांच सत आठ नय प्रथम डान दिख तीन घर आगे कमा चिन्ह बसा दुघर आगे कमा चिन्ह तमान हलो त्रिश लक्ष पैतलिस हजार सातशो ऊनबारे उत्तर लिखब उत्तर तुम्हारे कर देखा अनुशीलन एक दशमिक एक छ नम्बर अंक छ नम्बर प्रश्न बला सत अंक विशिष्ट को बृहतम और क्षुद्रतम संख्यार प्रथम सत शेषे छये एंट्री करार पूर्व मैं तुम्हें एक देखिए निचिजे जानी सत अंक बृहतम संख्या हे सतटी नय ए रकम सत अंक बृहतम संख्या सतटी नय कश्ने बला सत अंक विशिष्ट को बृहतम और क्षुद्रतम संख्यार प्रथम सत और शेषे छये तम मैंने शेषे प्रथम जो नय शेषे नये आका जाए प्रथम सत शेषे छये बृहतम संख्या सत नये 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 तरह छय अर्थात उनाशी हजार सरि उनाशी लक्ष निरानबे हजार नश छियानबे ठीक एक ही रकम भाव बना क्षुद्रतम संख्या जानी जो नय अंक सरि सत अंक क्षुद्रतम संख्या हम शिक्षार्थीबंधा अंक टी फिली लिखबो सत अंक विशिष्ट बृहतम संख्या जार प्रथम सत शेषे छय अंक विशिष्ट बृहतम संख्या तो प्रथम नयटी लेखा जाए प्रथम लिखते हैं सात तरह लिखब
এবং শেষের যে নটি আছে সেই নটিও লেখা যাবে না শেষে লিখতে হবে ছয় তার মানে হলো উনাশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার নশো ছিয়ানব্বই আমরা লিখবো এখন যে নিম্ন বৃহত্তম সংখ্যা বৃহত্তম সংখ্যা সমান উনাশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো ছিয়ানব্বই হয়ে গেল আমাদের বৃহত্তম সংখ্যা গঠন এবারে আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লিখবো আমরা লিখবো যে সাত অঙ্ক বিশিষ্ট কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সাত অঙ্ক বিশিষ্ট কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যার প্রথমে সাত এবং শেষে ছয় আছে সেই সংখ্যাটি হলো সেই সংখ্যাটি হলো আমরা জানি যে সাত অঙ্ক আমি একটু আগে দেখিয়েছি যে সাত অঙ্ক বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হচ্ছে প্রথমে একটি এক থাকতে হবে এবং শেষে ছয়টি শূন্য বসবে তো প্রথমে একটি না বসে শর্ত অনুযায়ী আমরা প্রথমে বসাবো সাত তারপর পাঁচটি শূন্য এবং একেবারে শেষে শূন্যটি না বসে শেষে বসাবো ছয় তাহলে এটি হলো নির্ণ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমরা দেখবো যে সুতরাং নির্ণ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সমান নির্ম অনুযায়ী প্রথমে তিন ঘর আগে কমা চিহ্ন বসাবো এবং পরবর্তীতে দুই ঘর আগে কমা চিহ্ন তাহলে হবে সত্তর লক্ষ ছয় এবার আমরা উত্তর লিখব উত্তর উনাশি লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো ছিয়ানব্বই এবং সত্তর লক্ষ ছয় 